ஹாய் விவர் சுலகம் இந்த சம்பாருங்க the population of a village has a constant growth of 5 percentage every year. If its present population is lakh and 4832, what was the population 2 years ago? என்ன சொல்லையிருக்கிறாங்க இப்போ வந்து இவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்கிறாங்க அந்த வில்லேஜில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ இயர்ஸ் ஏகோ எவ்வளோ பேர் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது போக வருஷ வருஷம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரே மாதிரி கான்ஸ்டண்டாக வருஷ வருஷம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறாங்க அப்போது அஞ்சு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வில்லேஜில் எவ்வளோ பேர் இருந்தா இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கணக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு கணக்கு இருக்கு பாருங்க இப்ப இந்த கணக்கு பாருங்க த பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஏ வில்லேஜ் இன்க்ரீசஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் செவன் பர்சன்டேஜ் எவ்ரி இயர் இஃப் த ப்ரெசன்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் நைன்டி தௌசண்ட் வாட் வில் பி தி பாப்புலேஷன் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் இப்ப வந்து அவங்க தொண்ணூறாயிரம் பேர் இருக்கிறதாகவும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளவு பேர் வருவாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது வந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் வருஷம் வருஷம் அதிகரிக்கிறதா இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இதை அதிகரிச்சதுக்கு அதிகரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க அதுல வந்து அதிகரிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட் எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத என்னவாக இருக்கும் ஒரு கணக்கு இது ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை ஒரே சீராக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐந்து சதவீதம் வீதத்தில் கூடிக்கொண்டு செல்கிறது அப்போ இப்பொழுது அதன் மக்கள் தொகை ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு எனில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்னவாக இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா சம் போடலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் எந்த சம் போடலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கணக்கு போடலாம் பாருங்க பிரின்சிபல் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க தொண்ணூறாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க ஓகேவா எத்தனை பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஆர் ஆர் எவ்வளவு ஏழு பர்சன்டேஜ் அடுத்தது எத்தனை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஓகேங்களா இது மூணும் இருக்குது இது மூணு இருந்துட்டாவே நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஓகேவா பி என்ன தொண்ணூறாயிரம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் என்ன செவன் செவன் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் டூ ஓகேவா இது என்ன பண்றீங்க இப்போ எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் இப்போ ஹண்ட்ரட் மேல வந்துருமா ஹண்ட்ரட் பிளஸ் செவன் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா தொண்ணூறாயிரம் நூத்தி ஏழு பை நூறு ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதுல ஸ்கொயர்ல இருக்கனால டூ டைம்ஸ் ஆயிடுமா பெருக்கல் நூத்தி ஏழு பை நூறு கல் நூத்தி ஏழு பை நூறு ஓகேவா இப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ ஓகேவா இது மூணையும் இன்ட்டு பண்ணுங்க நைன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் இன்ட்டு பண்ண என்ன ஆன்சர் வருது ஒன் லேக் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஓகேவா இவ்வளோ மக்கள் தொகை அதிகரிச்சிருப்பாங்க அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதுங்களா எவ்வளவு ஒரு லட்சத்தி எத்தனை பேர் இருந்தாங்க ஆ பாருங்க தொண்ணூறாயிரம் பேர் இருந்தாங்க இல்லையா அப்ப வந்து ஏழு ஏழு பர்சன்ட் அதிகரிக்கும் போது எவ்வளவு ஆயிடுவாங்க ஒரு லட்சத்தி முப்பத்த முப்பதாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒரு பேர் ஆயிடுவாங்க ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா இசி ஃபார்ம்லா அடுத்த சம் பாருங்க இப்போ இந்த நூத்தி ஏழு இன்ட்டு நூத்தி ஏழு அது வேணா ஒரு சாட்டா சொல்ற மாருங்க எப்படி வந்து இன்ட்டு பண்ணலான்னு பாருங்க நூத்தி ஏழு பெருக்கல் நூத்தி ஏழு இதை வந்து ஈஸியா பெருக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா இது வந்து நூறு பிளஸ் ஏழு அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இதையும் நூறு பிளஸ் ஏழுன்னு பிரிச்சுக்கலாம் இது அல்ஜிப்ரா மாதிரி இந்த நம்பரு பெருக்கள் இது நூறு பெருக்கள் நூறு என்னவாகும் பத்தாயிரம் அடுத்தது இது நூறு பெருக்கள் ஏழு என்ன கண்ணு ஏழு நூறு பிளஸ் ஓகேவா இந்த நூறால இந்த நம்பர் பெருக்கிட்டீங்க அடுத்தது பிளஸ் இந்த நம்பர் அதே மாதிரி இந்த ஏழு பெருக்கள் நூறு அது ஒரு ஏழு நூறு ஓகே அடுத்தது ஏழு பெருக்கள் ஏழு என்னவாகும் நாப்பத்தி ஒன்பது இப்ப இது எல்லாம் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப் சொல்றேன் இந்த நாலும் அப்படி எடுத்து போட்டு கூட்டுங்க ஜீரோ நாப்பத்தி ஒன்பது நைன் ஃபோர் ஏழு ஏழு பதினாலு மிச்சம் ஒன்னு ஒன் ஒன் ஓகேவா இப்ப கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குதா பாருங்க நைன் ஃபோரு இது ஏழு பதினாலுக்கு நாலு மிச்சம் ஒன்னு 
ஒன்று லெவன் ஓகேவா இப்போ இது இன்ட்டு நைன் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் இது என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா நூறு பிளஸ் ஏழு நூறு பிளஸ் ஏழு எடுத்துக்கிறோம் இந்த நூறால் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கிக்கிறோம் அடுத்து ஏழால் பெருக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக இப்போ இது நைனால் இன்ட்டு பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் நைன் இன்ட்டு நைன் ஒன்பது ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று இந்த ஒன்று அடிச்சுருங்க அந்த ஒன்று இங்கே போட்டுக்கோங்க ஓகேவா இந்த எட்டை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது ஒன்பது பெருக்கல் நாலு முப்பத்தி ஆறு ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு ஓகே இந்த நாளை அடிச்சுருங்க அந்த நாளை இங்கே போட்டுக்கோங்க இந்த முன்னாடி இருக்க நம்பரை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது நாலு பெ ஒன்பது பெருக்கல் நாலு அது முப்பத்தி ஆறு கூட்டினீங்கன்னா நாற்பது இந்த ஜீரோவை அடிச்சுருங்க அந்த ஜீரோவை இங்கே போட்டுக்கோங்க இந்த நாளை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது ஒன் நைன் இஸ் நைன் அப்போ இந்த நைன் என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே போடுங்க என்ன வரும் பதிமூணு ஓகேவா இந்த மூணை அடிச்சுடுங்க அந்த மூணை இங்கே போட்டுக்குங்க இந்த ஒன்றை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது ஒன் நைன் இஸ் நைனு நைன் இங்கே போடுங்க ரெண்டையும் கூட்டிடுங்க என்ன வரும் பத்து ஓகேவா ஆன்சர் பாருங்க கரெக்டாக என்ன பண்ணோம் இப்படி பிரிச்சுக்கிட்டோம்னா இதை பெருக்கிறது ஈஸி இப்போ இது சாதாரண டிவைட் தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மீதியை கூட்டும் போது கன்ஃபியூஷன் பண்ணிடுறீங்க இல்லையா அதுக்காக இப்படி போட்டு சொன்னேன் நைன் எயினிஸ் வந்து ஒம்பது ஒம்பது எண்பத்தி ஒன்று அந்த ஒன்று அடிச்சுட்டு அந்த ஒன்று இங்கே போட்டுருங்க அந்த எட்டு ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நாலு பெருக்கள் ஒன்பது பெருக்கிடுங்க அதை கீழே போட்டு கூட்டிடுங்க அந்த ரெண்டாவது வர நம்பர் இருக்குல்லையே அந்த ஒன்ஸ் நம்பர் அடிச்சு இங்கே போட்டுக்கோங்க இந்த டென்ஸ் அங்கேயே இருக்கட்டும் அடுத்த நம்பர் பெருக்கி கூட்டுங்க புரிஞ்சுதுங்களா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குதுங்களா உங்களுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துருவோமா ரெண்டாவது சம் பாருங்க ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை அதே தான் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு அதிகரிச்சு வந்துருச்சு இந்த ரிசல்ட் அப்போ அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோன்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அந்த சம் இப்ப பாருங்க இல்ல பி என்ஆர் இதுல அதே மாதிரி எழுதணும் இப்ப என்ன பி நமக்கு என்னன்னு தெரியும் தெரியாது அதுதான் கண்டுபிடிக்க போறோம் எண் எத்தனா ரெண்டு வருஷம் ஆறு எத்தனா அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் ஓகே அடுத்து இவங்க என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த ஏ கொடுத்துட்டாங்க ஏ என்ன எவ்வளோனா ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இப்போ இருக்கிறாங்க கரண்ட்ல இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சு பர்சன்ட் அதிகரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பேர் இருந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லணும் நம்ம ஃபார்முலா என்ன ஏ ஈக்வல் டு பி இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இப்போ ஏ நமக்கு தெரியும் அதை எழுதிக்கோங்க ஓகே பி நமக்கு தெரியாது அப்படி போட்டுக்கோங்க ஒன் பிளஸ் ஆர் என்ன அஞ்சு அஞ்சு பை நூறு ஹோல் ஸ்கொயர்டா என் என்ன ரெண்டு ஓகே இந்த அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு இருபது அஞ்சு நூறு ஓகேவா அப்போ பி ஒன் பிளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர்டு இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாருங்க இந்த எல்சியம் எடுத்துக்கலாமா இருபது பிளஸ் ஒன் பை இருபது ஹோல் ஸ்கொயர்டா அடுத்த ஸ்டெப்பில் பி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் பி இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று பை இருபது பெருக்கள் இருபத்தி ஒன்று பை இருபது இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது ஓகே இப்போ பி மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு நம்பர் அந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாமா என்ன ஆகும் பாருங்க டூ பெருக்கள் இருபது பை இருபத்தி ஒன்று பெருக்கள் இருபது பை இருபத்தி ஒன்று இது அப்படி இந்த பக்கம் வரும்போது தலைகீழி ஆகிடும் இல்லையா ஓகேவா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இப்போ கேன்சல் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் பாருங்கள் இது வந்து செவன் ஆலாக டிவைட் பண்ணலாம் அதாவது மூ மூவேலு இருபது அதாவது த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் இதே செவன் ஆல் அடிக்கலாம் எப்படி பாருங்கள் ஒன் செவன் இஸ் செவனு மிச்சம் மூணு முப்பத்தி இல்லைங்களா அதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த நம்பர் வரும் ஓகே ஆக இந்த த்ரீ ஆலாக டிவைட் பண்ணலாம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ இது த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இந்த மூணு நம்பரையும் இன்ட்டு பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஒன் இது அப்படி தான் இருக்குது அதை போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு பி புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்த ஸ்டெப் என்னவாகும் அப்படின்னா இது இது ரெண்டையும் வந்து இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணுங்க இந்த ரம் இந்த நம்பரை டுவெண்ட்டி ஒன்னால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு
எழுபத்தி ஒன்று கிடைக்கும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டு இன்ட் பண்ணோம்னா நைன் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் பை ஃபைண்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு பி அப்போ இவ்வளோ மக்கள் தொகை இருந்திருப்பாங்க மக்கள் தொகை அப்படிங்கும் போது எப்படி பாயிண்டில் வரும் இல்லைங்களா அதனால தான் அவங்களே இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்படின்னா எண்பத்தி புள்ளிக்கு மேலே ஆ ஏழு இருக்கிறதுனால ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டாங்க எண்பத்தி ஆறு புரிஞ்சுங்களா அப்போ இவ்வளோ பேர் இருந்தா அப்படி அஞ்சஞ்சு பர்சன்டேஜாக அதிகரிச்சா அதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு லட்சம் நாப் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஓகேங்களா அவங்க வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க சம்பளம் கொடுத்த நம்பர் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ல வந்து நிக்குது அதனால தான் அவங்களே ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க அந்த நம்பர்லேயே சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்ல வந்திருக்காது ஓகேவா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்க சம்முக்கு ஆன்சர் போட்டாச்சு ஓகேவா புரிஞ்சுதா என்னோட சம் புரிஞ்சுதுன்னா பிடிச்சிருக்குனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த பெல் பட்டனி ஒரு கிளிக் கொடுத்துருங்க ஓகேவா பாய் குட்டீஸ்